அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழச்சு அடுப்பாங்கரை இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது இயற்கையான முறையில் நோய் தொற்று தடுப்பான் மற்றும் கிருமி நாசினி கஷாயம் செய்வது எப்படி என்பதை தாங்க வாங்க பார்க்கலாம் இக்கஷாயத்தில் மிளகு பூண்டு ஆடுதொடா திருநேற்று பச்சிலை சீரகம் இஞ்சி கமார் வெத்திலை போன்ற இயற்கையான மருந்துகளை வச்சு செய்யற கஷாயம் தாங்க இது இப்ப ஒவ்வொன்னுத்த பத்தியும் தனிப்பட்ட நன்மைகளை பார்க்கலாம் வாங்க மிளகு நாள்பட்ட சளி பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடவும் சுவாச பிரச்சனையிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் அருமருந்து தாங்க இந்த மிளகு அடுத்து இஞ்சி இஞ்சில நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குதுங்க மேலும் இருமல் ஆஸ்மா நாள்பட்ட சளிக்கு நல்ல மருந்துங்க அடுத்து திருநேற்று பச்சிலைய பார்க்கலாம் நல்ல மனம் கொண்ட இவ்விலை இருமல் மார்பு சளிக்கு நல்ல மருந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது சீரகம் அகத்தை சீர் செய்வதால் இதற்கு சீரகம் என்ற பெயர் வந்தது வயிற்று புழுக்களை அழிக்கவும் கிருமி நாசினியாகவும் பயன்படுதுங்க அடுத்து பூண்டு பூண்டுல நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குதுங்க உடலினுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வல்லமை இதற்கு இருக்குங்க மேலும் நுரையீரல் நுரையீரல் குழாய் மற்றும் கெட்டியான சளியை இலக்கி வெளியேற்றுவதில் ஆற்றல் கொட்டதுங்க இந்த பூண்டு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஆடுதொடா ஆடுதொடா சளியை வெளியே கொண்டு வருவது பெரும்பங்கு வகிக்குதுங்க இருமல் சளிக்கட்டு தொண்டைக்கட்டு தீர ஆடுதொடா ஒரு அருமருந்துங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கற்பூரவள்ளி சளி தல் ஜலதோஷம் போன்ற நோய்களுக்கு அருமருந்துங்க காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்தும் மருந்தாகவும் பயன்படுதுங்க இந்த நேரத்துல இது முக்கியமான ஒரு கஷாயங்க அதனால நாம எல்லாரும் இக்கஷாயத்தை செஞ்சு குடிச்சு பயமின்றி இந்நாட்களை கடப்போம் நன்றி வணக்கம்